Woher kommen all die Verschwörungstheorien und Mythen, die uns heute im Internet und Social Media begegnen? Was sind Mythen überhaupt? Sind sie wahr oder nicht oder nur ein bisschen? Ich bin Anna Dippel und vom Beruf Kulturanthropologin. Meine Wissenschaft untersucht unter anderem, wie und wieso Menschen an bestimmte Mythen, Erzählungen und Sagen glauben. Das Wort Mythos kommt aus dem Altgriechischen. Ursprünglich heißt es nichts anderes als Wort, Rede, Gespräch, Überlegung, Erzählung, Sage, Märchen. Mythen sind also Geschichten, die in erster Linie dazu dienen, die Welt zu erklären. Mythen wurden über einen sehr langen Zeitraum hinweg vor allem mündlich verbreitet. So wie das berühmte Epos der Odysseus erzählt. Dort singt Tiresias die Sagen des Odysseus und Odysseus erkennt sich selbst und bezeugt die Wahrheit der Erzählung. Die ZuhörerInnen der Odyssee lernten, wie er Hindernisse überwand und Probleme löste. Die Erzählungen stifteten Bedeutung, speicherten Wissen und stellten einen Weg dar, die Welt zu verstehen. Die Menschen glaubten an die Erzählungen, weil sie die Geschichten von Menschen hörten, die sie kannten oder denen sie vertrauten. Dann, vor etwa 600 Jahren, ich mache jetzt einen großen Sprung, fanden große medientechnologische Veränderungen in Europa statt. Insbesondere die Erfindung des Buchdrucks und der Optik mit ihren Teleskopen und Mikroskopen haben die Mythen im Bereich der Sagen und Märchen verbannt. Die Welt konnte zunehmend auf der Basis von Naturgesetzen beschrieben werden. Und immer mehr Menschen lernten lesen und schreiben und konnten so zu gespeichertem Schriftwissen selbst Zugang finden. Heute, in Zeiten des World Wide Web, kommt ein neues Phänomen ins Spiel. Die Ausbreitung von Falschinformationen oder Fake wird durch Algorithmen verstärkt. Es ist paradox. Obwohl sich die Welt noch nie so genau beschreiben, beobachten und berechnen ließ wie heute, können wir den Bildern und Aussagen trotzdem nicht mehr Vertrauen schenken. Es verbreiten sich Mythen, Fake und damit der Glaube an all das, was sich wissenschaftlicher Überprüfbarkeit entzieht. Rasant. Warum ist das so? Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Warnke habe ich die computergenerierte Mythenproduktion untersucht. Wir konnten zeigen, dass zum Beispiel Computersimulationen durch ihre präzise Annäherung an die Wirklichkeit zur Vervielfältigung von Wahrheitsannahmen führen. So verbreiten sich Täuschungen von Wirklichkeit rasant, gerade weil sie die Welt zum Verwechseln ähnlich beschreiben können. Und wie zu Homers Zeiten glauben Menschen lieber der Quelle, der sie vertrauen. Die Vertrautheit der mündlich überlieferten Sagen von damals findet sich nun in den digitalen Codes des Internets wieder. Umso wichtiger ist es, dass wir Nachrichten im Internet, in Social Media oder im persönlichen Umfeld immer wieder hinterfragen, an ihrer Wahrheit zweifeln. Das tun Forschen übrigens ständig. Sie zweifeln, hinterfragen und überprüfen ihre Erkenntnisse wieder und wieder. Jeder Tag beginnt mit einem großen Fragezeichen. Ist das wirklich wahr? Stimmt das? 